，米朗，米朗，米朗。你现在不用问东问西了，回去呢，你就帮我打听明朗出发的时间，你有准确消息就告诉我，我好准备一下。你准备一下干什么？难道你也要去啊？我当然得去、啊。这次我一定要把明朗搞定。如果他还执迷不悟的话，我就把他毁了。反正我宁夏得不到的东西，他江百合也别想得到。哎呀！赵弟呀、啊，你别这么说，这么说太可怕了。哎呀，我我我怎么放下心呢？赵弟呀、啊，那里可危险了，你不知道，他们离家两个老人不同意他们去。他们？还有谁要去啊？嗯，明朗跟百合两个人呢。妈，妈。这次你千万不能让百合去，如果百合她也去的话，就全泡汤了，你知道吗？妈，你一定要帮我阻止百合，你要帮我呀。那那我该怎么办呢？哎，对了，我上次给你的薏米粉，你有没有给百合吃啊？我，我我我还没还还还没呢。好，这样，你先别给他吃，如果他闹肚子的话，那明朗可能就不能去了。哎，等我们出发以后，你要帮我好好伺候他，知道吗？好好伺候他，哎，这个我会。哎，我先走了。哎呦，快起来，快起来！哎呀，使不得，使不得呀！这，这你是孕妇，这些刀啊、叉呀、铁的东西不能拿，这是大忌，快放下，放下！啊，有这么严重吗？哟，你们年轻人呢不懂，我在医院见的多了，那要个孩子那真是不容易啊！那些没有要上孩子的，那几百号人排队要专家看，真的不容易，可千万别掉了。红姨。平常没见您那么博学多懂啊，不带这么吓唬人的。去去，嗯，他们年轻人不知道，现在要个孩子多金贵呀、啊。那天啊，我亲眼看见一个女的坐公共汽车，汽车这么一颠，得孩子就没了，多可惜呀、啊啊！红姨说的对，百合啊，我不是一再的跟你说要慎重、慎重再慎重。你怎么就不听呢？啊，前两天你去产检的时候，大夫告诉你要静养保胎，你说说，你一句都不听，居然还敢跟我说要跟明朗去救灾，你说说你多离谱啊！妈，妈什么妈？我说的不对呀、啊。百合，你说我说的对不对啊？嗯，妈，您说的很对。妈整天苦口婆心的跟你说呀，就是为了让你顺顺利利的当妈妈。
，你怎么就不体谅妈的心呢？你看，妈整天把你当娘娘一样的供着，你怎么自己就不小心呢？万一有个闪失，你对得起妈这一片心吗？妈，我知道错了，我以后会当心的。啊、哦，知道错了就好。那以后就老老实实待在家里啊。嗯。哎，另外呀、啊。我不许你再撺掇我们明朗去赈灾了，要让我发现了，我对你不客气啊！听见了没有？嗯，听见了。嗯。百合，我妈说的话你别放在心上，你不用理她。哎，对对对，百合，表姑就是斗嘴刀子心。说说反了，说反了，说反了。怎么瞎说呢？这人。明朗，你真的确定要一个人去赈灾吗？当然了，所有的救援物资还有运输工具，我都已经准备好了。大家也约好在集结地汇合，你就乖乖听话，在家里好好照顾宝宝，别跑来跑去的。可是我看新闻说，这一路上全都是飞石和山体塌方，真的很危险。我很担心你自己去啊。我快当爸爸了，我一定会照顾好自己的。没事。对对对。明朗说的对，这种事啊，男人去就行了。你一个女孩子家，身上还怀着孕，千万不能去。嗯，那你自己去，一定要注意安全，一定要小心啊。放心，没事的。请问一下，这里有单人用的帐篷吗？哦，只有这些存货了，基本都卖光了。不好意思啊。哎，明朗，你怎么也在这儿啊？这么巧。呃，你这也是要去灾区吗？是。啊，那我们一块儿去吧，正好搭个伴儿。不，我自己开车，路上会比较辛苦，还是分开去吧。没事儿，我不怕辛苦。还是算了，不是很方便。我卖完了，我先走了。这些没了。嗯，我我给你准备了一双登山鞋，还有毛巾，还有洗漱用品，还有唤醒的内衣裤也都准备了。我想想还有什么没有准备的？还有。嗯？什么？老婆笔。别瞎说。不是，我说真的啊，老婆，不如这样，你给我捞张饼，然后挂在我的脖子上面。我饿的时候可以这样吃一口
，这样就不会饿着。想得美，我不会做。哎，说正事啊。嗯。那个车子检查过没啊？哦，我跟我哥换车，我开他的车去。哦，那你什么时候告诉爸妈？我不能告诉他们，你记得要帮我瞒着他们，不能跟他们说的。嗯，也是，告诉爸妈，他们肯定会更担心，肯定不会让你去了。嗯啊，你一定要注意安全，一定要完好无损的回来。我知道了，你说了很多很多很多遍了，知道了。哎，怎么了？你嫌我烦啊？不是，我知道了，啊，我会完好无损的回来，可以了吧？嗯，这还差不多。嗯，明朗。嗯。把这个带上，你干嘛把这个给我？这个项链呢，是我妈临终前交给我的，我把它当做护身符。你带上它，就当做是我陪在你身边。好，那我就把它带上啊。百合，你放心吧，我绝对会没事的，我又不是一个人去。到了集结地，我们有三四辆车呢。开车的人都是我的大学同学，由他们来掌舵，放心吧，啊。嗯。哦，对了，我今天去买东西的时候碰到宁夏了，原来他也会去。宁夏也去啊？嗯。那你们要不要一起去啊？我们不一起去，我们不同的车队，而且我已经跟他说了，我们分开去。这样不太好吧？他一个女孩子去灾区，多不安全啊！要不然你们一起去吧，这样路上好搭个伴儿。百合，嗯，我真的很希望你别这么大方。怕什么呀？我们都结婚了，大不了明早你出门前，我在你额头上贴上一个标签，写上“江百合专属”，这不就行了？我看可以、啊。<笑>来，我把项链给你戴上吧。没有那么深的缘分吧。我们两个有太多的共同点，不如我们结婚吗？
。我们两个人有很多相同的遭遇，你并不孤单，还有我呢。有你，有你，我只能更加的不幸。让开！爸妈，嗯，你们有没有听见昨天晚上院子里边？有什么声响？没有啊。大川，你听见了吗？李天啊，有什么话就直接说嘛。父母面前的没有必要遮遮掩掩的。其实也没什么，只是我担心院子里面会进贼，到时候可就麻烦了。有贼？哎呦，李天，你这一说还提醒了我。怪不得家里最近老丢东西呢。大华，啊，赶紧，各个房间给我检查一下，看看有没有贼。哎，是是这样，表哥，今儿早上我气懵了，我就顺手这这晨练了一下，打扰各位了，打扰各位了。哎，快叫明朗下来吃早餐呢。这人呐，一日三餐必须按时吃，不然呐会伤胃的。嗯。那个明朗他，他他他说最近公司比较忙，他在那住几天，昨天晚上就没回家。哎呀，你看见没有？我儿子他多知道上进呐、啊！哎，不过呢，一定要注意身体啊，要不然啊，到老了你们就知道身体的重要性了。待一会儿啊，我去看看他。我我去吧。我我要去给他送早餐啊！你去啊？你去你能代表我吗？那我去吧。你去能代表谁呀、啊？哎呀，好了好了，都不要去了。明朗现在很忙，都不要打扰他明朗，幸好遇见你了。你的车怎么了？哦，我的车坏了，我也不知道哪儿出了问题。啊，好久没有保养了，我也没当回事儿。要不你把我捎上，反正你也顺路。那好吧，呃，我把你捎到集结地，然后到了集结地，你就找你自己的救援组织吧。嗯，好。离我们要去的地方还远着呢，要不你先开一会儿，待会儿我来开，你可以休息一下。好
百合，这明朗的电话怎么打不通啊？怎么回事啊？哦，明朗，明朗他出差了。出差了？哦，哎，不会吧？我看他车还停在车库呢，而且司机也在家呀。哦，他他跟大哥两个人换车了。换车了？没事换什么车呀？哦，哦，我想起来了，有一张大订单呢、啊，需要蜡染土布，这明朗、啊、肯定去采购去了，所以用的是黎天的车。采购这么小的事儿也要总经理出马，那我儿子岂不是得被累死啊？哎呀，这业务上的事儿你不明白，这同样的产品呢，要占领市场啊，细节最关键，往往小事啊决定了成败。对。出差这么大的事情也不跟我说一声，这眼里还有我吗？啊！哎呀，别说了，这不是什么大事儿，怎么能是小事呢？啊、这么大的事，好了好了，这就是我的事，知道吗？知道了，知道了。我是他妈，就应该知道儿子在什么地方。他这做儿子的也应该随时随地向我汇报。对对对。明朗，明朗，到了。我们好像迷路了。迷路？这是哪儿啊？我也不知道啊。早说我来开就好了，明朗，再往前都是弯道悬崖，挺危险的。要不，我们在这里过夜。你急着打电话吗？百合给我打了好几个电话，我都没有接到。啊，你刚才睡着了，本来我想听你接电话，但是我怕百合她误会，她一定不知道我们俩在一块儿吧。我从来不会隐瞒百合什么的。哦，张莹吧。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再。明朗，你没事吧？百合，真的好想你。你和宝宝。不知道其他人有没有到集合点，联系不上我们肯定很着急吧。明天我们早点出发，赶上他们就行了。嗯。明朗，山里面冷，把这热牛奶喝了吧。谢谢。
那我先去休息了，你也早点睡。的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you dialed cannot. 明朗，你现在到底在哪儿啊？我真的好担心你。你快点跟我联系好不好？我还有宝宝，还有爸妈。我们都一起等着你回来。早啊，红姨。哎，早，板儿怎么了？饿了？早餐马上就好啊。啊、哦，好。哎，红姨，你这海鲜是中午要做的吧、嗯？现在拿出来是不是太早了？不是，这个海鲜呢，是我早餐做海鲜粥要用的。海鲜粥？嗯。呃，红姨，妈不能吃这个，你还是别煮了吧。为什么？嗯。因为妈患有甲亢，她吃这个会加重病情。可是我看太太平时挺爱吃海鲜的，是，她是一直不愿意别人提起这个病，更反对忌口，所以你还是别当着面问她了。哦，好。哦，还有，盐一定要用明朗买回来的那个五点盐才行。好的，我知道了，百合。你这么小的年纪，心真细。现在的年轻人呐，很少有你这样的孝心。谢谢红衣夸奖。来，太太。嗯你们谁能告诉我一下，明朗到底什么时候回来？我我也不太清楚。妈
，明朗应该很快就回来了。现在百合又怀着孩子，我想，他应该不会出差太久吧？哎，表哥，刚才明朗还打电话回家呢，说是已经在返程的路上了，估计明天就会回来了，是吧，百合？大华，明朗打电话回家了。刘大华，江百合，哎，你们俩是不是在演双簧啊？如果要演的话，一定要先排演一下，别露怯。说吧，明老到底什么时候回来？明老啊，的确是在回来的路上，他还给我打过电话了。吃饭，先吃饭。没人不让你吃啊，吃吧，吃吧。爸妈，嗯、呃，大哥，你们先吃吧，我吃饱了，我去给明朗打个电话，看他什么时候到家。嗯。我怎么感觉好像有点怪怪的？你呀、啊，赶紧吃吧，你不是还约了朋友一起打麻将呢吗？打什么麻将？心神不定的，不去了。明朗，哎，没道理呀、啊！不是说回来了吗？又上哪儿去了？嗯，嗯嗯，表哥，表哥，表哥，去哪儿啊？我去黎天的问一下啊，怎么回事？为什么永远戴着手套？为什么永远在吃药？为什么永远都不笑？还有你长得这么帅，你的腿是怎么了？我小时候生过一场大病，所以导致我现在行动不方便。我常常要吃药，因为我要保护我的心脏，这样才能保证我每天能够正常的工作生活。我常常要戴手套，因为我很容易过敏。特别是花粉之类的，等等，你要注意。哦，那那那，我把它抱走。哎，这个不需要，它不属于花，它是仙人掌。啊？它不是花吗？嗯，好像是没味啊。喂，你不是花，你怎么不告诉我一声？哎，妈，黎天，他怎么在这儿？哦，我给您介绍一下，这位是我们天一的林副总。林副总，哼，行啊你，野鸡飞上枝头变凤凰了。你你说谁是野鸡呢？我说谁，你还听不出来吗？黎天，以后像这种野花野草的，不适合到我们公司来工作。我们需要的是牡丹，高贵的牡丹呐！你们家黎天花粉过敏，你不知道啊？还有，我是什么关你什么事啊？哎哎哎哎妈，您先坐下。我想您可能是有些误会吧。林副总，你赶紧去准备下一个会议的材料吧。哦，我去监督他。妈，来公司找我有什么事啊？啊，我不是找你的，我是来找明朗的。李天，你跟妈说实话，明朗到底去哪儿了？哦
，他好像是去赈灾了吧？不过具体的情况我也不是很清楚。你可以问一下百合呀。真去再去了，这个江百合还跟我玩猫腻，看我回去怎么收拾你！去哪儿了？明朗，他他刚刚出差回来，可能去公司了吧？你撒谎！我刚从公司回来，上上下下都被我翻遍了，根本就没有明朗的影子。你说，你是不是让他去灾区了我？我没有，我也不知道他在哪儿。你不知道？作为妻子，你可以说你不知道吗？你真的是让他去灾区了，是不是？你说，是。江百合，江百合，江百合，你真是个狠心的女人。你知道灾区有多危险吗？啊，余震不断，塌方泥石流，明朗要是有个三长两短，我就拿你抵命。明朗的电话怎么打不通啊？行，啊，合起伙来骗我。这个江百合，你倒是还能睡得着觉，啊，跟没事人似的。是明朗自己决定去的，怪不着人家百合。再去通讯故障，电话一时打不通啊，也很正常。我说你别在屋里转来转去的。跟个地鼠一样，你还有心思开玩笑啊？嗯，我相信呢、啊，明朗都这么大的人了，自己能够照顾好自己。来来来，睡觉睡觉，睡觉睡觉，你就知道睡觉。我告诉你啊，明朗要是有个三长两短的，我就跟你没完。哎呀，我说人家去都去了，难道你还想把他追回来不成？你还真说着了，我让江百合把他追回来。对，我现在就去。哎，芬芳，哎呀，百合，百合，明朗电话打通了吗？哎呦天哪，真是急死我了！妈，您别着急，明朗他一定会没事的。我能不着急吗？你现在别在这儿假惺惺的了，要不是你当初跟他合起伙来骗我，他能去得成吗？哼！我跟你说啊，我现在就是念你有孕在身，我不跟你计较，可你也不能得寸进尺。哎呦！啊！妈，妈，你别生气啊，是我错了啊！哎呀，行了行了行了，你别在这儿假惺惺的了。百合，百合，哎呦哎呦，百合，没事吧？哎呦，怎么了？头晕呢？哎呀，你看你看，平常跟你说什么来着？让你多吃点饭，多吃点饭啊！你看你这身体，你还不如我呢。啊，你们现在年轻人什么时候都这样，就害怕自己胖。你现在怀孕了，不要怕。你说你现在这种身体状况，这孩子在你的肚子里呀、啊。那孩子他能健康吗？啊，我就不相信了。所以，哎，百合，百合，别吓我啊，百合！哎呦天哪！哎，大华，大华，快来送百合上医院呐！啊，哎，百合，百合，哎呀，这怎么打不通呢？这，哎，喂。红姨啊，百合晕倒了，快、哎、来帮忙啊！来了来了，快点儿！哎
红姨，红姨，红姨，哎，哎呀，太太，行了，坐吧，今天就咱们两个吃早餐。啊，李董不下来吃，哎，折腾一夜，刚睡下。哎，李天呢？昨天晚上没回来、啊？没有。是，他也真是的，家里这么多事儿。他偏偏也那么忙，哎，你赶紧给大华打个电话，问问百合的情况怎么样了。哎，我这就去打。哎呀，太太，百合回来了。百合，哎呀，你总算回来了。妈，哎呀，你怎么样？没事吧？妈，我没事。没事就好，没事就好，可把我吓死了。我孙子怎么样？没事吧？有事儿。啊，收缩压一百六，舒张压一百，说是属于典型的妊娠期高血压反应。医生说呢，这个特别危险，建议呢住院留院观察。刘大华，没这么严重吧？人家百合都说没事儿。妈，您别听大华他乱说，他在开玩笑呢。刘大华。你唯恐天下不乱是不是？啊！我抽死你！还有你呀、啊，百合啊！我不就是说话急了点吗？你就装死吓唬我呀！这万一我要血压一高，一下过去了，你怎么办？这万一要传到明朗耳朵里，那明朗要是着急怎么办？妈，明朗有消息了吗？没有。哎呀，百合。你没事吧？啊，嗯，没事。那快过来吃点早餐啊！来，怎么样，庄琴，找我什么事？李总，恭喜晋升啊！你找我到底有什么事情？直说。真是又可喜，又可惜呀、啊。虽然说是荣升了总经理，但事实上你已经被漓江集团边缘化了。什么边缘化、核心化？你到底想说什么明朗，明朗，明朗。